జిల్లా పరిషత్తు రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పదమూడుకి పదమూడు స్థానాలు పదమూడు జిల్లా పరిషత్తులు తామే గెలుచుకుంటామని అంచనా వేస్తుంది తెలుగుదేశం రెండు నుంచి మూడు జడ్పీల్ని మేము కైవసం చేసుకోగలం అనుకుంటుంది కృష్ణా గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి తూర్పు గోదావరిలలో గట్టి పోటీ ఉంటుంది అందులో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా పరిషత్తులు గెలుచుకోగలమని తెలుగుదేశం నమ్ముతుంటే లేదు మొత్తం పదమూడు జిల్లా పరిషత్తులు తామే గెలుచుకోగలం అన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచనా వేస్తుంది జడ్పీటీసీలు ఎన్ని కావాలి జడ్పీటీసీలు అంటే దాదాపుగా ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో ఉండేటువంటి ఏరియాస్ అలా గెలిచినటువంటి జడ్పీటీసీలు కలిసి ఎన్నుకునేటువంటిది జడ్పీ చైర్పర్సన్ ఇక్కడ ఒకవేళ తెలుగుదేశంలో గెలిచేసినా కూడా వాళ్ళని తర్వాత వైసీపీ వైపుకి టర్న్ చేసుకుంటామనేటువంటి మాటలు అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు చెప్తున్నా తెలుగుదేశం తరఫున గెలిచేటువంటి వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కోస్తా జిల్లాలో ఎస్పెషల్లీ కృష్ణా గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి తూర్పు గోదావరి లాంటి చోట్ల ఈవెన్ కొన్ని చోట్ల తెలుగుదేశం పార్టీకి ఈ జనసేన గ్రౌండ్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో సపోర్ట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ వైసీపీని ఎదుర్కోవాలంటే తప్పదు మనందరం కలవక అనేటువంటి కోణాన్ని తెలుగుదేశం చెప్పడం ఈవెన్ వీళ్ళు కూడా ఆ థ్రెట్స్ ఫేస్ చేసినందువల్ల ఆ రూట్లో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు మాత్రం ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్నాయి జడ్పీలని పదమూడింటికి పదమూడింటిని కైవసం చేసుకోవాలన్నది అధికార పక్షపు ఆలోచన రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇది సాధ్యమవుతుంది అట్లాగే ఉత్తరాంధ్ర వైపుకి వచ్చేటప్పటికి పరీక్ష ఉంటుంది కోస్తాలోకి వచ్చేటప్పటికి గట్టి పరీక్ష ఉంటుంది అన్నటువంటి పరిణామాల మధ్యన జడ్పీలు మాత్రం పదమూడుకి పదమూడు గెలిచి తీరాలి అన్నటువంటి జగన్ టార్గెట్ ఆ టార్గెట్ రీచ్ కావడానికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుందో చూడాల్సిందే